அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்மராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டி காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் கடின உழைப்பாளியான நீங்கள் உழைப்பாளையே வெற்றியடைவீர்கள் ஆன்மீகத்தின் மேல் மிகுந்த நாட்டம் இருக்கும் சிறந்த அறிவாளியான நீங்கள் அரசியலில் நுழைந்தால் பேரும் புகழும் அடைவீர்கள் அரசியல் தந்திரங்கள் உங்களுக்கு புதியது அல்ல இந்த குணத்தாலேயே நீங்கள் எப்போதும் எதிலும் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருப்பீர்கள் கடின உழைப்புடன் உங்களது நகைச்சுவை உணர்வும் சிறப்பாக பயன்படுத்துவீர்கள் அதை கொண்டு உங்களது வேலையை எளிதாக சாதித்து கொள்வீர்கள் நல்ல குணம் கொண்டவராக இருப்பதால் அனைவருடன் நல்ல உறவு முறை வைத்திருப்பீர்கள் உங்களது குணத்தால் மற்றவர்களை எளிதில் உங்களை நம்ப செய்வீர்கள் மற்றவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதால் அவர்களின் ஆதரவினையும் சமுதாயத்தில் நல்ல நிலையையும் அடைவீர்கள் 
சுதந்திர மனப்போக்கு கொண்டவர்கள் ஆதலால் வேலை அழுத்தம் மிக்க சூழலில் பணி செய்ய விரும்ப மாட்டீர்கள் அதனால் நீங்கள் செய்யும் எந்த செயலிலும் முழு சுதந்திரத்தை எதிர்பார்ப்பீர்கள் நீங்கள் மற்றவரின் கீழ் வேலை செய்தாலும் சரி சொந்தமாக பிஸ்னஸ் செய்தாலும் சரி அதில் வெற்றி காண்பீர்கள் எந்த வேலையையும் பொறுமையாக திட்டமிட்டு செய்வீர்கள் இலக்கை அடைய எப்போதும் அவசர கதியில் வேலை செய்ய மாட்டீர்கள் லட்சியவாதியான நீங்கள் உயரங்களை தொட எப்போதும் அஞ்ச மாட்டீர்கள் முகத்தில் எப்போதும் புன்னகை தவழும் சமுதாய வரம்பு விதிகளை பொறுப்புடன் பின்பற்றுவீர்கள் உங்களது சுதந்திரத்தில் தலையிடாதவரை மற்றவர்களுக்கு உதவ முன்வருவீர்கள் உங்களது சிந்தனைகள் உறுதியானவை மற்றும் தூய்மையானவை மற்றவர்கள் உங்களது வேலையை கிண்டல் செய்வதை விரும்ப மாட்டீர்கள் மற்றவர்களின் வேலையில் நீங்கள் தலையிட மாட்டீர்கள் அதே போல உங்களது வேலையில் மற்றவர்கள் தலையிடுவதையும் விரும்ப மாட்டீர்கள் உங்களது எதிர்காலம் மேலும் சிறப்பாக இருக்க மனதினை ஒருமுகப்படுத்தவும் கோபத்தை குறைக்கவும் வேண்டும் புதிய விஷயங்களை எப்போதும் வரவேற்பீர்கள் அதனை கற்கவும் விரும்புவீர்கள் நடக்க முடியாததை நடத்தி காண்பிக்க எண்ணி அதற்காக அதிக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள் எந்த பாரபட்சமும் இன்றி அனைவரையும் ஒன்று போல நடத்துவீர்கள் தேவைப்படுபவருக்கு நல்ல நண்பரான நீங்கள் கெட்ட இனம் கொண்டவர்களுக்கு எதிரியாக விளங்குவீர்கள் நீங்கள் யாரையாவது வெறுக்க தொடங்கினால் அதனை மாற்றிக்கொள்ளவே மாட்டீர்கள் உங்களது பால்ய பருவம் போராட்டம் நிறைந்ததாக இருக்கும் கடினமான குணமும் கடின உழைப்பும் கொண்டவராக இருந்தாலும் சிக்கனமாக இல்லாவிட்டால் பொருளாதார சிக்கல்கள் அவ்வப்போது தோன்றும் சரியான முடிவுகளை எடுத்து சூழ்நிலையை உங்களுக்கு சாதகமாக்கி கொள்ள வேண்டும் உங்களது சாதகமான தொழில்கள் கடை நடத்துதல் தொழில் செய்தல் மல்யுத்த வீரர் விளையாட்டு வீரர் அரசு பணியாளர் போக்குவரத்து அழகு பொருட்கள் செய்தி மற்றும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் ஸ்டேஜ் நிர்வாகம் கம்ப்யூட்டர் அல்லது மென்பொருள் தொடர்பான வேலை ஆசிரியர் பயிற்றுவிப்பாளர் சைக்காலஜி தொடர்பான துறைகள் வக்கீல் ஆய்வாளர் விமான பிஸ்னஸ் ஸ்லைடிங் ஆகியவை திருமண வாழ்வில் வாக்குவாதங்களையும் பிணக்குகளையும் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் இல்லையென்றால் இல்லறம் இனிக்காது முடிந்த வரையில் இனிமையாக நடந்து கொண்டால் பிரச்சனைகளை தவிர்த்து இனிய இல்லறத்தை அனுபவிக்கலாம் உயர்ந்த பதவிகளையும் சமுதாயத்தில் உயர்ந்த இடத்தையும் பெறுவதை விரும்புவீர்கள் இதனால் குடும்ப வாழ்வில் அதிக கவனம் செலுத்த முடியாத சூழல் ஏற்படலாம் சுவாதி நட்சத்திரம் முதலாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் ஆட்சி கிரகம் குரு புத்திசாலிகள் தைரியசாலிகள் நியாயவாதிகள் பேச்சு திறன் உடையவர்கள் பல மொழிகளை கற்பார்கள் கவிதை திறமை இருக்கும் அழகை ஆராதிப்பவர்கள் திட்டமிட்டு செயல்படுபவர்கள் சுவாதி நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதனை ஆட்சி செய்பவர் சனி இந்த பாதத்தை சேர்ந்தவர்கள் கடும் உழைப்பால் பொருளீட்டுவர் அதிகாரம் செய்வார்கள் சுயநலம் கொண்டவர்கள் சாதிக்க துடிப்பவர்கள் சொத்து சேர்க்கவும் விரும்புபவர்கள் தலைமை பண்பு மிகுந்தவர்கள் நல்ல நண்பர்களாக திகழ்வர்கள் சுவாதி நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதற்கும் அதிபதி சனி பகவான்தான் இந்த பாதத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு கர்வம் இருக்கும் ஆழமானவர்கள் கோபமும் மூர்க்கத்தனமும் உண்டு அவசரமாக சிந்தித்து அவசரமாக செயல்பட்டு தவறிழப்பார்கள் உணர்ச்சி வசப்படுபவர்கள் ஆனால் பாசமும் கடமை உணர்ச்சியும் மிக்கவர்கள் சுவாதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி குரு நல்ல நடத்தை புகழை தேடும் உத்வேகம் உண்டு மற்றவர்கள் மெச்ச வாழ்வார்கள் நட்பு உறவுகளிடம் மட் நட்பு உறவுகளிடம் பற்றும் பாசமும் மிக்கவர்கள் ஆடம்பரத்தை விரும்புவார்கள் தெய்வ பக்தி கடமை உணர்வு மிக்கவர்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்